Primeira gravação, 12 de dezembro de 2016. Sede da Procuradoria da República de Marília, presentes procuradores da República de Diego Fajardo Maranhão de Souza e Manuel de Souza Mendes Júnior. Compareceu o senhor Rogério Santos de Araújo, CPF 1599-56-527-91. Devidamente acompanhado por sua advogada Elaine Anjo Robles, São Paulo 130-664. E Tuani Sacuti Pistiotano, OB São Paulo 314-898. A fim de prestar depoimento em razão de celebração de acordo de aprovação com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação, registro de áudio ou vídeo próprios. E declaro não estar fazendo uso do culto ou simulado de qualquer equipamento sobre as primeiras legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas, e atendendo os exames da Lei 12.850, notadamente os seus artigos 4 a 7, pergunto ao Sr. Rogério Santos de Araújo. As advogadas agora presentes são suas defensoras legalmente nomeadas para lhe assistir neste ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor, renu... o senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados pelo Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto com suas defensoras, autoriza expressamente estar ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4 da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 15, tema Passadena, é, pretende responder as questões formuladas? Sim. Ok. Então, essas são as questões. É, bom, então, em relação à Passadena aqui, o senhor refere é, Pessoas envolvidas aqui, Cerveró, Renato Duque, Ricardo Pessoa, Decido da Amaral. Você poderia então relatar os principais pontos desse anexo, por gentileza? Se é. falar separadamente de cada pessoa, fica mais fácil para eu tomar nota. É, eu vou fazer um, uma introdução, né? Tá bom. É, em fevereiro de 2006, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a compra é, de 50% da refinaria de Passadinho. E nós é, tínhamos interesse e vim, havia uma expectativa, uma, uma perspectiva é, grande de a Petrobras vir adaptar a refinaria, é, fazer um que eles chamam de revamp, uma, alta, uma modificação na refinaria para refinar o óleo pesado. E a Godebrecht tem uma participação é, no mercado, a refinaria de Passadina, ela é nos Estados Unidos. E a Odebrecht tem uma, uma... Naquela época, ela já tinha uma, uma experiência de execução de projeto nos Estados Unidos há 16 anos. Então, eu é, comecei a trabalhar numa linha de mostrar a Petrobras, ao, aos executivos da Petrobras, a nossa capacitação nos Estados Unidos e nos colocar a, a, a inteira disposição da Petrobras para que, se houvesse uma contratação é, do revamp da refinaria, nós sermos um dos candidatos a participar desse processo. Então, é, eu tive contato, é, é, procurei na época até o diretor Duque, disse, olha, Rogério, era bom, é, você, eu sei que vocês têm capacitação, etc, tem porte, tem, tem experiência no exterior, mas também tem outras empresas no Brasil que têm experiência e tem, e tem porte. Eu seria a Camargo Correia, a Queiroz Galvão e a OAS. Então, eu gostaria que você fizesse uma consulta de mercado a essas empresas, porque, eventualmente, a Petrobras vindo a fazer um processo de contratação, eu não sabia ainda de que forma, se seria uma licitação ou não, é, você, taria, você, está, você estaria trazendo para o grupo de vocês empresas que dessem é, processo valor agregado. Aí eu fiz uma consulta ao AES, fiz uma consulta a, 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 a Queiroz Galvão, fiz uma consulta a, a Camargo Correia, e elas não se interessaram. Até fiz isso aí, eu fiz um e-mail para o Duque dizendo que eles não tinham 
interesse a vir participar. Até esse e vazou e saiu no, uma publicação no Globo. E é, é, como é que seria esse processo de contratação? A gente teria que praticar preços internacionais, porque a, a, a Petrobras era 50% do Todos teriam que é, praticar preços do mercado americano. E também é, nós estaríamos sujeitos à aprovação do sócio da Petrobras, da, da refinaria, que era a Astra Oil. Então, a gente tinha uma série de, 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 de requisitos para a gente vir a trabalhar nesse, nesse projeto. Bom, de qualquer forma, eu soube que a Petrobras é, 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 colocou na diretoria um, 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 um que eles chamam de DIP, para que a gente, parte, a gente entrasse no processo de... Se, caso fosse a verba e vão, que a gente fosse a empresa brasileira que viesse a, a vir a participar no Brasil. De, de repente, podia até ser uma concorrência internacional de outras empresas americanas, mas no Brasil nós seríamos uma empresa convidada a vir a participar desse processo. Aí eu soube depois que conosco, com a Aldebrecht, foi aprovado também o TC. Aí eu fui procurar o doutor e falei, aí, aí fiquei estranhei, né? Porque que o TC tinha sido aprovado, aí que eu fui saber que o, houve uma reunião lá no escritório, do, no, lá na sala do Nestor Severo, o Duque até participou com o Deucídio Ricardo Pessoa, que eles acertaram lá é, uma propina de 4 milhões de reais para a campanha do Deucídio. Com isso, a UTC veio a, veio a ser é, qualificada para vir a participar conosco do negócio que nunca existiu, que a, a, o revamp não existiu. Não, é, não tinha ninguém da Odebrecht nessa reunião? Não, não tinha. Tá, é, então, fizeram uma reunião e obrigaram o TC a entrar no negócio? Não, obrigado não. É, o Ricardo queria entrar de qualquer jeito, né? Tá, ah, o TC queria entrar. Mas quando, ela... quando ti, se tivesse o TC no negócio, tinha 4 milhões que o Deucídio. Se o TC não tivesse negócio, não teria. Então, e se tivesse, teria. É, mas aí, ele, ah. ele também tinha interesse em, em, em pagar, porque ele, senão ele não entrava. Porque se, o, o, o Duque pediu a quem para me procurar? O AS, é, Camargo, é, Queiroz Galvão, que eram empresas que tinham experiência internacional, junto com a Odebrecht. A UTC não tinha, então... Quando o senhor fala que o Duque te indica para liberar esse grupo brasileiro, já havia ali uma é, promessa ou ao menos uma expectativa de propina nessa situação? Não, 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 não tinha se falado nada ainda não de propina, mas obviamente... De novo no mesmo sistema, como é sistemático... É, não, eu, eu acredito que depois ia ter um acerto aí, né? mas não houve, porque essa, essa, esse vivão nunca saiu. E, e essa obra nunca existiu. Tá? Agora, por que, que nós existiu em mente que a gente poderia ser o líder? Porque a gente já atuava em 21 países e a gente estava 16 anos nos Estados Unidos. A gente tinha um backlog naquela época, eu me lembro, de 5 bilhões de dólares de projetos executados nos Estados Unidos. E trabalhar nos Estados Unidos é difícil, porque tem um problema de sindicato, a mão de obra não é fácil, é uma mão de obra difícil, ele já vem equipado, sei lá, contrata um um, um canador, um soldador, já vem com todo o equipamento dele. Quer dizer, é um então, outro mundo, é uma, uma forma é. de atuação diferente. Então, essa, então essa, mas essa reunião aqui, ela existiu. Não, o Duque Renato me, Duque, não, o Duque me, Severo, o Duque que me falou que teve, porque eu falei, o Duque, como é que pode uma, uma UTC entrar nisso? Aí ele, ele contou para mim. Tá. Eu escutei o dele. O senhor teve uma surpresa por causa da falta de capacidade técnica da UTC para esse negócio? Não só a capacidade técnica, um porte, né? Porque você, ali você pode ter capacidade técnica, mas você atuar num país estrangeiro longe... Não tem envergadura para... Você tem que ter porte, musculatura, né? Tá. E a UTC não teria isso na... Na minha moda, acho que não tá. teria. E aí, é, aí o Duque, aí, então, como justificativo, ele relata essa conversa. É, ele falou, olha, o que aconteceu foi isso. Tá, mas o, o Renato Duque, ele, ele detalha isso de forma bastante precisa. Duque, Cerveró, Ricardo é, Pessoa foi, e Deucídio. falou isso, não. Então, se a gente levantar os acessos da Petrobras, vai ter um dia que essas quatro pessoas vão estar lá. Ah, vai. Que ano aproximado que foi? Sim. 
Não era o Semi Apertou aí. A que consta em fevereiro de 2006. Não, fevereiro de 2006 foi aprovada. É, foi depois disso, foi durante o ano de 2006. Deu um e-mail de maio de 2006. É, esse e-mail foi que eu consultei as empresas. Esse foi e-mail? após esse e-mail. Eu ficar no anexo que. É, esse e-mail, de quando que é? De. Maio de 2006. De, 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 de maio de 2006. Esse e-mail? É, maio de 2006. Então, isso aí é, foi depois de maio de 2006. Então, mas ainda em 2006, não virou 2007? Não, porque também acho que era para campanha. O Delcídio, a campanha foi Campanha quando? em outubro de 2006. Então, foi antes disso. Então, entre maio e outubro, Isso. houve uma reunião no... É, no escritório do Cederó. Na sede da Petrobras, Isso. Tá, em que teria ficado acertada essa, essa propina, esses 4 milhões para a campanha Isso. do Delcídio do Amaral, caso ao terceiro o terceiro traço do negócio. Isso. Ia sair da cota do OTC. E não, o terceiro não tinha nada a ver com isso. A Aldebrecht não se comprometeu com isso. Nem sei se pagou, isso. se não pagou. Não sei Porque o negócio não saiu. Não saiu. E, e também a, a gente não, não... Eu não acompanhei depois disso, se eles pagaram, se não pagaram. Isso, não. É isso, isso eu quero entender. É, a campanha estava em pleno curso, estava é. quase na época da eleição. O, houve um ajuste que é o TC entrando no negócio o que, Deus é, seja, levaria quatro meses é, da campanha. É. Só que esse negócio, pelo corte dele, não se vira em um, dois meses. É, mas o... o eles entrar, eles tinham que estar na lista do convidado, da aprovado. E nesse, nesse dia que nós fomos aprovados... Ao TC não foi? Ao TC foi. Foi também? Aí foi, porque... É, ah, fez esse então, negócio. talvez essa poderia ter sido a senha para o pagamento. É. Mas o senhor não tem certeza que, a senha, que o pagamento tenha corrido. Não, imagino. Não, o pagamento, não sei se foi... Se... Tá. O contrato não saiu. Não, o contrato não saiu, Aí, mas ele foi convidado. Foi. Mas essa, o senhor pode, entende, pode ter sido a senha para liberar os 4 milhões. Isso. Então, pode ter ocorrido um pagamento de 4 milhões, mesmo é. sem o contrato não ter ocorrido. Perfeitamente. Diante de uma promessa de, ou expectativa de contrato. O senhor, o senhor não sabe nem que sim, nem que não. não exatamente. Tá. É, e também ninguém nunca te disse, o não. Duque, o Ricardo Pessoa, ninguém falou se saiu esses 4 milhões. Para a campanha do Delcio. Então. Vamos lá. A Aldebrecht recebeu algum pedido de contribuição à campanha do Delcio? Aldebrecht como, como, como Aldebrecht empresa? Ou a nossa presen... área industrial? A Aldebrecht que é apresentada pelo senhor? Ah, do Nestor que está no, no anexo do, da Argentina. Mas sem nenhuma relação com o Passadina? Sem nenhuma relação com o Passadina. No que diz respeito ao contrato de Passadina? Não. Não, não houve esse pedido? Não, senhor. Tá. Outra dimensão desse fato. É... O senhor não achou estranho na época que é ter recebido esse pedido para contatar as outras empresas? Não, porque a Petrobras não sabia ainda como é que é seu processo de contratação desse bivão. E, e aí, talvez fizesse um grupo brasileiro. E, e, e a Petrobras não estava sozinha, isso era, era 50% do ano. Então, ela tinha que ter um, ela tinha um sócio americano. Então, o que acontece? É, é, o, o, o Duque disse como é que ele ia... É, aprovar assim, uma indicação somente da Odebrecht e, e, e deixando de fora empresas que estavam atuando no exterior, de, de, que tinham qualificação técnica e porte. Entendeu? E ele pediu para mim consultar. É que, em princípio, essa seleção é feita por meio de um processo de estatal. Não, mas aí, 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 nesse caso, não. seria um. Ele pediu para depois a gente entrar junto no, num processo... Aí a gente entrar numa contratação em consórcio com essas empresas. Que aí a gente não sabia se isso aí ia ser uma contratação internacional. Teria que se acha, dissesse, não, tem que contratar, tem que convidar empresas americanas para balizar preço. A gente não sabia. A gente estava pensando, eu estava pensando na formação do grupo brasileiro. O senhor apresentou juntamente a esse anexo um documento, que é chamado de documento 15.A, que na verdade é uma reportagem. Mas tem esse meio aí. Jornalista. Pois é, é, mas o que o senhor apresentou foi esse documento. 
Então, então a gente pode até um e-mail meu. Então, um e-mail. Pode até avançar nesse ponto e perguntar por que, que o senhor não apresentou esse e-mail. Eu apresentei para o Duque para mostrar ele. Não, aqui, não sei se a gente achou, eu pedi para procurar o, o e-mail e não acharam. Que não acharam o e-mail. Mas seria interessante resgatar. É, então, Mas há uma. Esse... Só posso, só te dar um segundo. Esse e-mail que vazou do Duque foi o e-mail dele? Foi o... Não, o e-mail que eu mandei para ele. Mas foi a, a via que está com ele. Não havia que estar tá com o senhor. A via que está com ele foi cópia por o Nestor. Então, ele, ele, ele recebeu e ele retransmitiu dentro da Petrobras para o Nestor, porque o Nestor era o diretor da área então, internacional. Esse e-mail que sai na imprensa sai do lado deles. Sai do lado não dele. Não do seu lado. Eu acho que foi do lado dele. Porque o meu não, não tinha mais esse e-mail. Ah, nessa matéria de jornal, entre aspas, o que seria o texto do e-mail? Eu vou ler que ele só confirma se foi esse e-mail. Tá. Caro Duque, Fizemos aquela rodada, dando um panorama do projeto, as dificuldades de operar nos Estados Unidos, nossa experiência de 16 anos naquele país, razões de estarmos contatando ele e até mencionamos um percentual aproximado de 15% para a participação de cada empresa. É isso aí. É isso mesmo? É. Como é que era essa divisão de 15%? Não, se divisão no, no consórcio, se todos tivessem interesse, o que, que eu pensei? Quatro empre... Eram três empresas. É, 45%, a gente ia ficar com 50%. Enfim, era uma. uma a gente, quando a gente vai fazer um consórcio com, uma, com as empresas, a gente, a gente faz o seguinte: a gente propõe um valor menor, né? Aí eu, o outro, não, eu quero um pouco maior de participação ou não. Às vezes a empresa quer até menor, porque é nos Estados Unidos, acha que o risco é alto, enfim. Aí foi um negócio que eu lancei. Isso aí não, eu não combinei com o Duque, não. Eu disse que tinha que eu tinha feito, porque senão eles iam lá reclamar com, com o Duque, dizer que eu não falei nada, que ofereci 5% de, de, de participação no consórcio. Então, isso foi uma, uma negociação que eu estava buscando, que eu mantive ele informado. Uma das poucas vezes que eu mandei e-mail para ele, que isso aí eu, eu também errei, que eu não devia ter que ficar mandando esse tipo de e-mail para a Petrobras. Essa é a mesma matéria de jornal, eu não sei que foi o senhor que é, ela faz referência ao Clube VIP. O que é o Clube VIP? Ah, isso eu não sei o Clube VIP. Você é não sabe. Isso, já... isso aí, o doutor, tem do, do cartel lá, que tinha um negócio de Clube VIP lá, que isso é, é terminologia desse, do, do, do pessoal que, que lidava com o cartel. Eu não, não sei. Que Mas é. essa sua atuação aqui não era muito similar àquela do cartel? Essa aí não, porque essa... Nós, nós íamos competir, a gente não sabia com quem que a gente ia, como é que ia ser o processo de contratação da Petrobras com a Astra. É, é, não era a Petrobras, a Petrobras não era a dona sozinha. Ela tinha uma dona com ela, que era 50%, a Astra Oil. Então a Astra podia dizer, olha, eu vou querer que chame a Bechtel e a, e a Brown Root. Então seria um processo de em, como é que a gente tinha que. E a gente, a gente tinha que apresentar uma empresa brasileira, um grupo forte para atuar nos Estados Unidos. O mercado dos Estados Unidos é muito difícil de, 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 de trabalhar. Aí a gente estava tentando formar um grupo que tivesse capacitação técnica e musculatura. E essa discussão toda ocorreu antes mesmo de o um negócio ser fechado pela Petrobras. Não, isso? o negócio da Petrobras foi fechado, foi aprovado o, o, a compra em fevereiro de né, 2006. Esse mês quando que era? É de segundo a matéria do jornal é de maio de 2016. É isso mesmo, mas, 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 mas segundo a mesma fonte, hum. abre aspas, chamou a atenção da Comissão Interna da Petrobras o fato de Duque ter conduzido a negociação junto ao Odebrecht, e esse é o senhor, junto ao senhor, hum. antes que o negócio fosse fechado pela Petrobras. Mas eu, eu, eu que estava aqui, eu sabia, a gente, claro, que eu fazia parte do meu... Fazia parte, fazia parte da minha inteligência comercial de acompanhar as coisas com antecedência. Né? Aí eu estava bem tá, tendo essa discussão, que ia fechar um negócio. Aí eu já estava me antecipando, mostrando a, como é que a gente podia ser qualificado. Mas não teve nem, nem projeto, não teve nada, né? tinha que se produzir projeto, ia ter que, ia ter que se definir o é, que, que a Petrobras ia refinar lá. Não tinha, inclusive, fizeram muita fofoca com isso, com isso aí. Por isso que eu até nem que ser isso. 
também. Inclusive, o Nestor deu uma declaração descabida, dizendo que teve uma, um almoço que eu estava junto, o Márcio, que deram 4 milhões de dólares adiantado. Não, tinha, não teve nada disso. Tem, por isso que eu botei isso no, 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 no anexo passadinho. Não teve 4 milhões para a Ultratec entrar ao terceiro. Quem que ficava no já no terceiro andar? A diretoria da Petrobras e o presidente. Todos os diretores? Internacional, abastecimento? Tudo. Todos os diretores do terceiro andar? É. Algo que você deveria acrescentar sobre esse anexo 15, passadinho? Não. Não? Advogado? Bom, encerrando o depoimento e... É, assinatura do que?